யோகம் அப்படின்னு சொன்னாலே எல்லாருடைய புருவமும் மேல போகும் இல்லைங்களா அது திடீர்னு யோகம் திடீர் அதிர்ஷ்டம் திடீர் லக்கு யாருக்கெல்லாம் அடிக்கும் சார் அதாவது ஒரு ஜாதகத்துல அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னாவே பிறக்கும் பொழுதே நம்ம வாங்கிட்டு வரணுமா இடையிலெல்லாம் லக்கெல்லாம் நிச்சயமாக அடிக்கவே அடிக்காது இடையில் அடிக்குதுன்னா அவர் ஜாதகம் பிறக்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது வயசில் ஒரு நாற்பத்தி எட்டு வயசில் ஐம்பது வயசுலையும் கிடைக்கும் ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசுலையும் கிடைக்கும் அந்த லக்கு அப்படின்னாவே நோகாமல் நோம்பி கொண்டுடணும் அப்படின்னாவே சட்டையில் அழுக்குப்படாமல் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னாவே ஒரு ஜாதகத்தில் அஞ்சு குடைவு நல்லா இருக்கணும் அப்போது தொழில் ரீதியாக அவங்க சம்பாதிக்க முடியாது அப்போது பார்த்திங்கன்னா ரியல் எஸ்டேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ரியல் மட்டும்தான் இருக்கும் எஸ்டேட்டு காணாமல் போயிடும் அப்போ வாய் மூலம் சம்பாதிக்கக்கூடியவர்கள் தன பாவமும் பேச்சாற்றலும் அங்கே நல்லாயிருக்கும் ரெண்டாவது வாய் ஜாலக்கில் நிறைய பொய் சொல்லக்கூடியவர்களையும் அந்த இடத்துல பார்க்கலாம் ஒரு வியாபாரம்னா ஒரு அடி வந்து நூறுரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்போம் அது உண்மையாலுமே நான் வாங்கினது இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கினேங்க இருந்தாலும் நான் பத்து ரூபா நான் குறைச்சி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு யாருமே குறைச்சி கொடு வியாபாரியினுடைய த ஒரு ஜவுளி கடைக்கு போகிறோம் ஒரு சேலையே முந்நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பார் அவர் விற்கிறது எழுநூறுவான்னு சொல்லுவார் இருந்தாலும் பரவாயில்லம்மா நான் வாங்கினது நட்டத்துக்கே கொடுக்குறேன் அறநூறுவாய்க்கு கொடுத்தா போதும்மா பரவாயில்ல ஐம்பது ரூபா அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் வியாபாரம் இல்லாமல் சாணக்கியனா இருப்பார் நிச்சயமா இதெல்லாம் வா வியாபாரத்துடைய ஜாலக்கு இது பொய்யின்னு சொல்ல முடியாது இப்படித்தான் வியாபாரன்றது பண்ணணும் இதுதான் உண்மை ஃபேக்ட் அப்போ ஐந்து குடையவன் தான் பூர்வ புண்ணிய யோகம்ன்றான் அப்போ பூர்வ புண்ணிய யோகமும் இருந்து பூர்வ புண்ணியத்திற்கு பாக்கியாதிபதி அஞ்சுக்கு அஞ்சு என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்பது குடையனும் ஒன்பதுக்கு ஐந்து என்று சொல்லக்கூடிய லக்னாதிபதியும் இந்த மூன்றும் நல்லா இருந்து ராசியுக்கு ராசின்றது சந்திரன் சந்திரனுக்கு நல்லா அமைஞ்சிட்டா அவங்க பிறக்கும் போதே கொடி சொன்னா பறந்துருவாங்க அம்மா அப்போ தசா புத்தியில் வேணா சில வீழ்ச்சி அடையமை ஒழிய அவர்கள்லாம் குப்பைகள் கிடக்கின்ற ஒரு மாணிக்கத்தை போன்ற கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்தாயிரம் ஏக்கர் இருபதனாயிரம் ஏக்கர் திரண்ட நிலபுலத்துக்கு சொந்தக்காரர் ஜாதகத்தெல்லாம் அஞ்சாவது இடம் வலுக்காம நிச்சயமா அவர்கள் உயர்வுக்கு வர முடியாது அது நிறைய பேர் ஜாதத்தை உடனே எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஐயோ அஞ்சாவது இடம் ஜாதத்தில் வளர்ந்துதானே இருக்கு பரணி பாலராஜாரம் இப்படி சொல்றாரு ஆனால் எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லையே அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அஞ்சு மட்டும் வலுத்தா போதாது ஐந்தாம் இடத்திற்கு ஐந்து என்று சொல்லக்கூடிய பாக்கியாதிபதியும் இதைத்தான் மகாலட்சுமி ஸ்தானம்னு பெயர் பாக்கியம் பானை பிடித்தவள் பாக்கியசாலி என்ற பழமொழிக்கேற்ப அந்த பாக்கியஸ்தானமும் ஐந்தாம் இடமும் ஐந்துக்கு ஐந்து என்று சொல்ல ஒன்பதாம் இடத்திற்கு மறு திருகோணங்கிறது லக்னம் இந்த மூன்று நல்ல அமைஞ்சு தன பாவமும் லாப பாவமும் இருந்துட்டா இவனுக்கெல்லாம் பிறப்பாலே ஒரு குழந்தை பிறக்குது பார்த்தீங்களா ராஜா வீட்டு கண்ணு குட்டின்னா பிறக்கும் பொழுது ராஜா வீட்டில் பிறந்தாலும் ராஜா வீட்டில் கண்ணு குட்டியாக பிறக்கணுமா அந்த மாதிரி இந்த குழந்தை பிறவி எடுக்கும் பொழுதே கோடீஸ்வரனுடைய லட்சக்கணக்கான கோடிக்கு அதிபதியான வீட்டில் ஒரு குழந்தை பிறக்கும் இந்த பேட்டர்னில் இல்லாமல் சத்தியமாக அவர்களுக்கு பிறக்காது சரி ரைட் இந்த பேட்டர்னிலேயே இல்லை அந்த குழந்தை அவயோகத்தை சம்பாதித்து இருக்குது அப்படின்னா நிச்சயமாக அந்த குழந்தைக்கு நாளடைவில் ஏதாவது ஒரு பேரலிசோ இல்லை மூளை வளர்ச்சிக்கும் அதை அனுபவிக்க முடியாத தன்மையும் தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரம்மா நன்மையும் தீமையும் ஒருத்தரால் கொடுக்கவும் முடியாது கடுக லட்சம் கோடிக்கு அதிபதி தான் அவர் வீட்டில் மன ரீதியான குன்றிய குழந்தைக்கு அவர் என்ன தான் பண்ண முடியும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்போ நீங்கள் ஒரு நன்மையை அடையணும் அப்படின்னாலும் நான் ஒரு நன்மையை அடையணுன்னாலும் ஒரு தாயினுடைய வயிற்றிலிருந்து பத்து மாதம் கருவறையிலிருந்து வெளிவந்ததுக்கு பிறகு தொப்புள் கொடியாக இருந்தாலும் அதாவது தாய் பிள்ளையாக இருந்தாலும் வாயும் வயிறும் வேறன்னா அப்போ அவரவர் விடைவெளி அவரவர் வந்தனர் எவருக்கு எவர் உதவினர் என்ற அப்போ அந்த ஜாதகத்துல அந்த பூர்வ புண்ணியமும் பாக்கியாதிபதியும் லக்னாதிபதி என்று சொல்லக்கூடியவனும் நன்கு அமைந்திருந்தால் இவன் பிறப்பால் கோடீஸ்வரன்